Ciao a tutti, io sono Veronica e bentornati nella settimana carnivalosa della bambina. Ma è cresciuta? Sì! Uh, purtroppo oggi è l'ultimo giorno, quindi eh, come vi dicevo già anche nell'altro video, uh, mi dispiace un po', sono un po', un po' affranta, però tutto sommato dai, lo stesso, mi posso anche travestire in casa da sola, eh. figuriamoci, nessuna novità, anzi. Eh, spero che in questo video non si sentano dei rumori strani perché stanno facendo i lavori al piano di sotto e si sentono ogni tanto i trapani, spero che non si sente e che non vi dia fastidio un caso. Allora, io direi di... Questo è il mio ultimo travestimento rivisitato, quindi quando mi vedrete forse non mi riconoscerete subito, però vi darò qualche indizio, lo capirete. Allora, siete pronti? 3, 2, 1... Eccomi qui. Allora, voi considerate che il personaggio originale non ha questi capelli, però la conciatura sì. Non ha neanche tutti questi brillanti perché ovviamente il personaggio è vestito da carnevale. Vi do un indizio. Vi do un altro indizio. Vi do un altro indizio. Il resto è storia ormai che passa e se ne va. Io lo so, sì lo so, come il sole tramonterò. Perché poi, perché poi all'alba sorgerò. Adesso l'avete capito? Abbiamo iniziato la settimana con Anna vestita da carnevale, adesso sono Elsa vestita da carnevale. Allora lo so, purtroppo non avevo una parrucca biondissima come, come i suoi capelli, però ho pensato che questa comunque ci stesse bene perché lei ho fatto un trucco color ghiaccio. Anche le labbra sono ghiacciate, non so se lo vedete. Beh, sì. e, ho pensato che magari nel terzo Frozen lei con i poteri che ha po possa anche trasformarsi i suoi capelli da biondi a blu per riprendere il ghiaccio che ne pensate? Sì, secondo me ci sta <ride> mi piacciono troppo questi, questi brillantini che ci ho messo oggi veramente guarda quando l'ho scoperti vorrei andare in giro tutti i giorni vi, vi giuro con questi brillantini in testa mamma. infatti sono decisa anzi datemi un consiglio voi Ah no, ma sarà già passato perché probabilmente domani andrò al carnevale e sono decisa se, su quale travestimento mettere perché anche questo mi piace tanto piuttosto che mettermi la classica maschera. Eh, non lo so, vorrei riproporre questo, adesso ci penso, poi casomai lo vedrete perché ho attenzione se riesco ad andare al carnevale di fare un vlog così vi, vi, vi porto con voi. Poi ho anche il vestito un po' con lo celestino tutto brillantino, così insomma secondo me sono perfetta come Elsa. <ride> Ah, fra l'altro, se non avete visto il video sui miei 10 cartoni animati Disney preferiti, correte a vederlo. Mi sposto la frangetta perché si devono vedere bene. Io sono Elsa e ho trasformato anche il mio viso in ghiaccio. Meglio di così, non si può. Ma andiamo avanti. Allora, visto che oggi è l'ultimo giorno, appunto, della settimana carnivalosa della bambina mai cresciuta, ho deciso di fare un video proprio inerente al carnevale. Gli altri sono stati video un po', insomma, dove mi sono vestita, però alla fine parlavo di altro. Ehm, invece questa volta ho inventato di mia sana pianta, di mia iniziativa, un tag sul carnevale, chiamato appunto Evviva il Carnevale! Allora, direi di iniziare subito con le domande. Ce n'era un altro simile, però tante domande avrei risposto di no e eh, non, non avrei potuto argomentare quindi lo sapete a me piace chiacchierare quindi me le sono costruite su misura come sono curva allora andiamo subito numero uno hai sempre festeggiato il carnevale no no perché da bambina non, non avevo questa passione da bambina ero tutta pre cioè ero molto più maschiaccio ve l'avevo detto eh, mi piaceva stare tra gli alberi tra gli animali ancora eh, per carità però non avevo la passione per eh, che ne so brillantini capelli parrucche trucco quindi non, eh, non, non da piccola proprio non, non ci pensavo nemmeno a quella festa per me non esisteva quindi no no la passione mi è venuta ultimamente, negli, negli ultimi anni direi, negli ultimi quattro anni diciamo così. Numero due, eh, allora vediamo un po', da cosa ti piacerebbe di più travestirti? Allora eh, ci sono due risposte, o da Belle ovviamente, cioè proprio con tutto, vabbè lei ha i capelli marroni, castani, insomma normali, però il suo vestito da ballo, quello mi piacerebbe tantissimo e non avrei assolutamente vergogna di andare in giro vestita così, soprattutto al carnevale insomma, però anche qui nei dintorni non mi interessa, <ride> non, però lo sapete che non, non faccio problemi, quindi questo è il primo travestimento, 
Il secondo travestimento mi piacerebbe travestirmi come piace a me, cioè non pro proprio da un tipo di personaggio, ma mh, mi piacerebbe vestirmi tipo da principessa del mondo del rosa. Quindi mi piacerebbe poi avere la parrucca rosa, ecco qua tu, che viene a conoscere Elsa nella sua versione migliore. <ride> e, che stavo dicendo? Eh sì, un, la principessa del, del mondo del rosa, cioè parrucca rosa, vestito rosa, stivali rosa, vestito tutto proprio un po' da principesco infatti a me piacerebbe eh, un giorno vestirmi come ero vestita al mio matrimonio non so se voi l'avete visto correte subito a vedere il mio video sul mio matrimonio dove vi mostro il mio vestito eh, e lì capirete insomma che io mi vorrei mettere quello un giorno per il carnevale eh, però non mi entra più quindi dov dovrò fare almeno altri sei anni di dieta e poi forse ci potrò rientrare <ride> questa è un'altra storia quindi questo personaggio qui oppure ce n'è un altro che mi è venuto mente ieri mentre pensavo a queste domande eh, da Sailor Moon mi piacerebbe proprio, la, proprio il costume dal, di lei trasformata e le sue meravigliose codine lunghe fino al, al pavimento mi piace troppo ah, io amo Sailor Moon non so se lo sapete sì ora lo sapete poi aspettate eh, le, le devo siccome le ho messe questa l'ho già fatta da, eh, cosa ti piacerebbe di travestirti numero 3 Qual è il tuo eh, travestimento preferito di quest'anno? Cioè tra quelli che ho scelto io eh, Allora sono indecisa tra due O eh, quello di Coco Perché secondo me ero veramente lì mh, Ero veramente somigliante al personaggio che avevo scelto eh, Però anche questo mi piace tantissimo Infatti ve lo, ve lo dicevo eh, sono, sono indecisa se mettere magari questa parrucca con questo trucco Anche domani a... Eh, domani insomma quando andrò al carnevale quindi sì sono decisa tra questi due anzi fatemi sapere giù nell'info box mi raccomando ci tengo qual è stato il vostro travestimento mio preferito di questa settimana carnevalosa domanda numero 4 a quanti e quali carnevali hai partecipato io purtroppo ho partecipato a un solo carnevale eh, è stato un caso abbiamo deciso allora è partita così mm. Era, mi sembra, il 2018, se non mi sbaglio, 2018, 2000, no, sicuramente 18, perché poi nel 19 mi è successo tutto il successo, e mi um, è venuta questa idea perché avevo una parrucca viola, quella che, che ho messo nell'altro giorno, nell'altro video di Maga Magò, e quella... Um, come si chiama, quella maschera viola e quindi ho deciso di, di sfoggiarla in qualche modo, insomma a quei tempi lì non c'era ancora YouTube, quindi non sapevo quando mettermi questa benedetta parrucca e ho deciso dai andiamo al carnevale almeno lo sfoggio e da lì è partito tutto perché sono andata al carnevale di Viareggio, che è quello più vicino a dove abito io ehm, e lì dopo mi sono divertita tantissimo è stato bello e da quel giorno lì perché io non avevo mai partecipato prima al carnevale da, da quella volta mi mi sono appassionata, quindi è nata lì la mia passione. Numero 5, quale costume troveresti molto divertente? Allora, io eh, quando ho fatto questa domanda la prima cosa che mi è venuta a mente è stata eh, due, praticamente tipo babbo e figlio, oppure marito e moglie, così, eccetera, eccetera. Eh, uno vestito da busta, di, di, da lettere, e uno da cassetta della posta. Non so perché mi è venuto in mente questo travestimento. Quando sono andata al carnevale, mi ricordo che c'erano un, ba un babbo e un bambino eh, vestiti e eh, sincronizzati, diciamo così. Insomma, erano mh, simili i loro travestimenti. Però non mi, riesce, non mi viene in mente che l'ho chiesto anche al mio marito perché ce la, cioè, mh, ci avevano proprio colpito perché erano molto originali questi travestimenti. Ma purtroppo non mi viene in mente quel caso. Ma erano tipo elettricisti, idraulici. Ma non mi viene in mente. Però era bellino perché avevano lo stesso costume, cioè sia il babbo che il bambino è troppo bello e quindi sì, queste cose mi piacciono, quando vado al carnevale mi piace tantissimo anche vedere i travestimenti degli altri numero 6 qual è il tuo cibo preferito per carnevale? Eh, eh, io mh, non ne ho assaggiati tanti, devo dire la verità però quelli che mi piacciono di più sono le, le frappe le, le, qui si chiamano cenci mi sembra non mi ricordo come si chiamano <ride> insomma l'avete capito, insomma vi metto una foto qui quelli mi piacevano tanto, purtroppo essendo a dieta lo sapete eh, non, eh, non li posso assaggiare quest'anno e neanche il prossimo va bene, momento tristezza passato, no veramente continua ma faccio finta di nulla <ride> 
Poi domanda numero 7, se potessi scegliere tra cerchietto, parrucca, decori, maschera o vestito, cosa sceglieresti? Cioè se, se mi dovessi vestire soltanto con una di queste, cose, di queste cose, sono decisa tra parrucca e maschera, perché le maschere le adoro, cioè le trovo proprio opere d'arte, mi piacciono tantissimo come sono fatte in una diversa, infatti non vedo l'ora di, di andare al carnevale sperando di poterci andare per comprare un'altra maschera, ne ho solo tre, l'avete vista nel corso della settimana carnivalosa, ne vorrei tantissimi altri di tutti i colori, per esempio ne vorrei una blu per abbinarla a questa parrucca, eccetera eccetera, le vorrei di tantissimi colori, e poi le parrucche, cioè sono due mie passioni più grandi, infatti io quando, ve l'ho detto, quando sono andata al carnevale non avevo, né, sì avevo un trucco un po' glitterato, però avevo più che altro, ero molto fiera della mia maschera e della mia, della mia parrucca, una signora mi fece anche i complimenti per la maschera, perché ha detto che la maschera è veramente bella si trovano lì a Viareggio quando c'è il periodo del carnevale ma anche prima perché mi sembra che quella viola l'ho comprata prima del carnevale un'altra volta che ero andata lì a Viareggio quindi sono decisa da queste due cose quindi scelgo queste perché poi mh, ero vestita normale non avevo altre cose particolari però insomma devo aggiungere anche i decori perché devo dire che andare al carnevale con questi secondo me fa la sua degna figura. Tra l'altro questi qui non so se ve li ricordate, li avevo comprati da Primark e li avevo pagati eh, da 3 euro che stavano 50 centesimi. Quando ci torno li compro tutti perché sicuramente se, le, se ci vado nel periodo post carnevale secondo me li trovo e anche scontati. Sì, sicuramente li ricopro perché mi, mi, cioè, mi piacciono veramente tanto guardate che spettacolo oh mio dio se potessi andare in giro tutti i giorni così sarei la persona più felice dell'universo ma non si può basta poi numero 8 da cosa ti travestirai per il prossimo carnevale è eh, Dipende, se riesco a trovare il, il vestito di Sailor Moon, però allora c'è un problema perché il carnevale cade tra febbraio e marzo comunque, lì a Viareggio dove vado io e quindi non è ancora, mh, non è ancora caldo e quindi non mi potrei vestire da Sailor Moon, a meno che perché il vestito di Sailor Moon è un po' leggero, poi non so neanche dove potrei trovarlo, sicuramente su Aliexpress, eh, quindi sono decisa tra Sailor Moon oppure vestirmi così se non mi ci vestirò quest'anno, dipende, dipende da quale travestimento farò quest'anno, se quest'anno mi metto la parrucca rosa, eh, fa, lo, la, voi l'avrete visto ieri se tutto va bene, eh, se mi metterò la parrucca viola il prossimo anno mi, mi vestirò, cioè mi metterò questi qui, e mi comprerò la parrucca bionda per eh, travestirmi da Elsa e poi metterò questo vestito che insomma è mezzo invernale quindi ci può anche stare quindi penso di sì penso che una di queste due o rosa insomma senza interpretare un personaggio particolare oppure proprio Elsa con questo trucco tutto così bello sarebbe poi numero 9 quanto ti piace il carnevale da 1 a 10 100.000, cioè l'avete capito, eh, ma dopo viene una domanda in cui lo spiegherò meglio, quindi aspettate. Comunque il voto più alto mi piace tanto da morire. Numero 10, crea una rima con la parola carnevale. Allora, questa siccome il tag l'ho inventato io, e eh, comunque mi ero un po' preparata, mi era venuta a mente ora, vediamo se la rinfilo. Se ogni giorno fosse carnevale non ci sarebbe più modo di stare male. <ride> Ma che poi testa che sono? <ride> non è la rima più originale del mondo, però è venuta questa lì per lì quando scrivevo le domande. <ride> Numero 10, finalmente la domanda più importante con cui concludere questa settimana. Spiega perché ami il carnevale. Allora, io lo amo per tantissimi motivi. Quando sono stata al carnevale eh, mi è piaciuto tanto perché comunque è una festa allegra. In questo periodo ci vuole per tanti motivi. Mm, io non, parlo, non parlerò quasi mai di argomenti tristi, quindi non voglio entrare nel merito, però sappiamo tutti. Eh, quindi è un modo per, per allontanare magari quel giorno lì, eh, allontanate tutti i vostri pensieri, le vostre paure, i vostri, le vostre preoccupazioni lasciate tutto indietro dismettete i vostri panni e mettete quelli di chi volete potete essere una fatina potete essere un personaggio Disney un personaggio dei cartoni che vi piaceva da piccoli un animale, quello che volete quindi mi piace anche questa cosa qui di potersi trasformare diciamo in, in qualcun altro eh, mi piace perché è una festa colorata mi, mi piacciono anche i carri ma è l'ultima cosa che mi piace devo dire eh, mi piace perché comunque quando sono andata al carnevale appunto c'erano questi carri 
strani però c'era tanta musica io ho ballato per tutto il tempo lì che ballavo per conto mio io non mi vergogno eh, lo sapete poi il carnevale specie ogni, eh, ogni pazzerellata vale <ride> quindi va bene così eh, poi perché mi piace mi, mi piace per i no per i muriandoli no e poi gli, anzi facciamo una cosa dato che il tag l'ho mettato io posso anche fare un'altra cosa eh, numero aspettate 9 10 11 12 cosa non ti piace del carnevale tanto il tag è mio <ride> quindi posso farci quello che voglio cosa non mi piace del carnevale i coriandoli perché me li ritrovo eh, perfino anni dopo infatti avete visto che in quella parrucca lì c'avevo proprio quelli, ancora i residui de dei coriandoli quelli non li amo tanto perché le butone ogni volta che passate buttano i coriandoli e dopo insomma danno un po' fastidio però mh, no, cioè, mi piacciono lo stesso diciamo che è la cosa che mi dà un pochino meno preferita ecco eh, però insomma mi piace proprio tutta l'ambientazione tutti sono allegri, tutti sono colorati tutti sono travestiti, ognuno diciamo che torniamo bambini quindi è proprio la festa che fa per me me lo dice sempre Guido D'Ambrosio a cui mando un bacio Guido eh, perché mi dice in questa settimana mi ha detto un paio di volte questo è proprio il tuo mondo, si vede proprio che ti ci senti proprio te stessa è vero, io potessi ve l'avevo già detto in quel video delle parrucche io cambierei proprio tutti i giorni a me piace queste cose qui insomma un po' superficiali eh? nelle grandi cose no, non amo i cambiamenti però Mari ma c'è questo ciuffino che non ci sta bene lì. Oh. Eh, cioè mi piacerebbe proprio vestire, avere ogni giorno un colore diverso di capelli un trucco diverso, brillantini diversi cioè mi piace proprio questa cosa qui e quindi è per questo che amo il carnevale un po' tutte queste cose che, che mi rappresentano è proprio la festa che fa per me rispetto a tutte le altre feste che le amo cioè praticamente si può dire e qui farò una confessione che forse non vi aspetterete ma il carnevale è l'unica festa che mi piace perché per il resto Pasqua, eh, Natale, Halloween tutto quell'altro è assolutamente no il carnevale è proprio la mia la mia sempre, cioè, sembra una festa ambientata da me e quindi lo amo non <ride> so se l'avete capito ma insomma credo di sì <ride> Allora poi tagga chi vuoi, non taggo nessuno soltanto perché non so chi di voi ama il carnevale, siccome eh, so che ad alcuni per esempio Van Gogh, la mia amica Vanessa, eh, lei mi ha detto io odio il carnevale, però mi sa che lei ama Halloween, siamo un po' diverse noi come, come stili, lei è un pochino più dark, un pochino più colorata, quindi ci compensiamo a vicenda e quindi volevo taggare lei perché comunque siamo, è una delle mie migliori amiche insomma qui su YouTube, però non so se gli piace il carnevale, allora tagliamo Ivana, <ride> Ivana Ruggero Quartuccio, che è anche lei una delle mie migliori amiche su YouTube, la taggo sempre praticamente, quindi eh, sì, e poi taggo anche Francesca del canale Scarlett81, perché lei, ehm, mi sembra che l'aveva fatto lei quell'altro tag simile a questo, che era stato inventato da qualcun altro, e quindi forse potrebbe, potrebbe farlo, mm, vediamo un po', io la taggo poi insomma. Poi sentitevi liberi chiunque di voi ama il carnevale perché ovviamente non posso taggare una persona e poi mi dice guarda io il carnevale lo odio, <ride> quindi devo, devo lasciarlo libero, Chi, chiunque lo vuole fare lo faccia, sono contentissima. E niente, io direi che ci salutiamo, eh, nel prossimo video non sentirete parlare più della settimana carnivalosa perché avrò cercato di rimuovere questo ricordo, non perché sia brutto ma perché mi fa troppo male al cuore il fatto che sia finita, no, ma perché il prossimo video eh, l'avevo registrato prima, doveva andare in onda diciamo lunedì, il primo cioè il primo giorno della settimana carnivalosa però poi è venuto questo lampo di genio di fare tutta la settimana appunto carnivalosa e quello lì quindi l'ho posticipato e sarà se, non, se tutto va bene uno spacchettamento delle buste di Tiger le altre due che avevo comprato anzi se vado al carnevale di Viareggio faccio un salto anche da Tiger già che mi trovo lì e quindi così farò un altro shopping spero di trovare altre buste e niente quindi ci salutiamo così purtroppo la prossima volta mi vedete normale che brutta cosa <ride> cioè sono vera cioè non sto io sono un po' melodrammatica eh? poi sono, sono un po' teatrale su, qui su youtube non sono così nella vita normale eh? no veramente un po' sì ma non così all'eccesso però vi devo dire che mi dispiace veramente perché mi ci, come dice Guido mi ci trovavo proprio mi ci, ci sbazzavo dentro come in un mare di coriandoli <ride> per rimanere in tema va bene 
Niente, io direi che se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi, lasciate un commentino, lasciate un mi piace, eh, condividetelo, mi raccomando fatemi sapere qual è stato il vostro travestimento preferito, se vi piace la mia versione un po' più ghiacciata di Elsa, a me piace tantissimo devo dire, eh, se, avevo, se avessi avuto la, la parrucca bionda me la sarei messa, però devo dire che anche così non mi dispiace, secondo me Elsa insomma un pochino ci sono dire, dai, vero? Va bene, <ride> anche perché lei ce l'ha un po' più vaporosi qui, insomma è un po' diversa la cucciatura, però almeno la freccia, <ride> cioè praticamente l'unica cosa in cui siamo uguali è la freccia, ma va bene, <ride> lasciamo stare e noi ci vediamo prestissimo, quindi mh, penso che sia domani con un altro video e grazie a tutti per aver partecipato alla settimana carnivalosa, un bacio, ciao!